If you want happiness for an hour, take a nap. If you want happiness for a day, go fishing. If you want happiness for a year, inherit a fortune. And if you want happiness for a lifetime, help somebody else. This is The Happiness Project and you're with me, Thanya Varma. He is a businessman, a writer and the founder chairman of Vigard Industries. He is the humanitarian, Mr. Kochausepa Chitilapalli. So, welcome to The Hi. Happiness uh, Project. Yeah, thank you. Thank you so much for coming. ജേണിയിൽ <laughs> 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 ഞാൻ ആക്ച്വലി നാൽപ്പത് വർഷത്തോളമായി ബിസിനസ്സിൽ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ തുടക്കം തൊട്ട് ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ ബിസിനസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഹഡിൽസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മളത് ഓവർകം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നു ഇത്രയും ഇന്ന് എത്തുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അന്ന് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ എത്താൻ പറ്റി എന്നുള്ള സന്തോഷം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ സാറിന് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ടീമിലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അത് കാരണമാണ് ഈ ഒരു വളർച്ച കാണാൻ അവസരം ഉണ്ടായതും കാണാനിടയുണ്ടായതും ആ ഒരു ഒരു സെർട്ടൺ ട്രെയിറ്റ് കാരണമാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാനേജേഴ്സിനോടൊക്കെ പറയാറുള്ളത് നമ്മളാ ഒരു ക്വാളിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് പിന്നെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കണം എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറുകിട ലെവലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ വലുതാവാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്വാളിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് ആ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം പിന്നെ ആളുകളെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് അതായത് ടീം വർക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടീം ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം അത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സാറിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും വി ഓൾ നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബട്ട് സാർ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് പേര് വെച്ച് തുടങ്ങി ഇത്രയും എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് മോർ ദെൻ എംപ്ലോയീസ് ഈ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ടോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ തന്നെ എന്താണ് ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഞാനൊരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തോ ഒരു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ധാരാളം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൺലി തിങ് നമ്മളവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അവരെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യണം അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ടീം വർക്കിൽ വേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സക്സസ് എന്നതിന് എന്താണ് മീനിങ് ഹൗ മച്ച് ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ സക്സസ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ഞാൻ സക്സസ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്കിൽ ഞാനത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് എലം എലമെൻസ് മിക്സപ്പായി കിടക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യമേ തന്നെ വേണ്ടത് മനസമാധാനം വേണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എത്ര പണം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസമാധാനം ഉണ്ടോ രണ്ട് ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ അതായത് എത്ര പണം ഉണ്ടായിട്ടും ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ പണവും വേണം അപ്പോൾ ഫിനാൻസിസ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഹെൽത്ത് ഒരു ഫാക്ടറാണ് മെൻ്റൽ പീസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർത്ത് വൺ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അതും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം എത്രയോ പേര് വളരെ എന്താ പറയുക കട്ട് ത്രോട്ടായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് ധാരാളം പണം ഉണ്ടാക്കി നാട്ടിലൊരു റെക്കഗ്നേഷനും ഇല്ല അവർ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അവരെ പുച്ഛമാണ് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് സക്സസ് എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 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 ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സക്സസ് ഏത് പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഞാൻ പറയും അത് സക്സസ് ഒരു മിഡിൽ മിഡിലെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതിന് മുകളിൽ എന്താണ് അല്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതെല്ലാം മിക്സപ്പ് ആയി കിടക്കുകയല്ലേ കാരണം നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ബിൽസ് കഴിക്കണോ ഉറങ്ങാനായ
എല്ലാം ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണല്ലോ കാരണം അല്ലാതെ പണം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് ആണ് അയാൾ നാട്ടുകാർ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ അയാൾ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അത് മാത്രം പോരല്ലോ സാറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെയാണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞത് സാർ ഇപ്പോൾ സോഷ്യലി തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സെർട്ടൻ തിങ്സ് ദറ്റ് യു ഫെൽറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ് സോ യു ഹാവ് വോയ്സ്ഡ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാട്ട് യു തിങ്ക് ഇസ് ആക്ച്വലി പ്ലേഗിങ് അവർ സൊസൈറ്റി ടുഡേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ജോയ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എഫക്റ്റിംഗ് അസ് അല്ല ഞാൻ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കുറേയും കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഒരു കുറേയും കൂടി എന്തായി എന്താ പറയുക സെൽഫിഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും ഈവൺ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ മൊബൈലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കുറേയും കൂടി എന്താ പറയുക സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ അത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ടെക്നോളജി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ടി ടെക്നോളജി ഒക്കെ വരുന്ന വന്നപ്പോഴായിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ സോഷ്യൽ വാല്യൂസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി റിലേഷനൊക്കെ ആ സ്ഥാനം കുറച്ച് കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അത് ഒരു വീട്ടിലെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിനെയും ബാധിക്കും പലരും പലപ്പോഴും ആരും കൺസേൺഡ് അല്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കാറുള്ളത് എനിക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ള വാശി കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യണം യു ആർ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി മൂവിങ് ഫ്രം വൺ തിങ് ടു ദി അത് ഇപ്പം ബിൽഡിങ് ബിൽഡേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സാറിന് എന്ത് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി എന്തിലെങ്കിലും എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഇസ് വെരി വൈറ്റൽ ടു ടു വാട്ട് വി ആർ ഫോർ ആർ ഗ്രോത്ത് ഡു യു ഡു യു ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു സ്റ്റേ ബാക്ക് ആൻഡ് നോട്ട് ഡു എനി തിങ് ഞാൻ പറയും ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആവണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഞാനങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി എനിക്ക് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല സർ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആരോഗ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സർ ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതും ആൻഡ് പുതിയ പുതിയ വെഞ്ചേഴ്സിലേക്ക് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് ആസ്പെക്റ്റ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സർ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോന്ന് തന്നെ അറിയില്ല യു യു ടുക്ക് ദിസ് ഹ്യൂജ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ ടു ഡൊണേറ്റ് എ കിഡ്നി അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി വളരെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഡിഡ് യു ഗെയിൻ ഫ്രം ഇറ്റ് പേഴ്സണലി ആക്ച്വലി എന്നെ അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിന് ഈ കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇവർക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതായത് ഒരു കിഡ്നി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിയൽ പ്രോബ്ലംസ് അവർക്ക് കിഡ്നി മാറ്റി വയ്ക്കണം അതിന് ഒരു ഡോണറെ കിട്ടുന്നില്ല ഒരു മകളാണ് മകൾക്ക് ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഹസ്ബൻഡ് ഹാർട്ട് പേഷ്യൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിരുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി റിലേറ്റീവ് മരിച്ചു പോയി പക്ഷെ അപ്പോൾ ആ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിഡ്നി ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ ഞാൻ ഉറക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ വിചാരിച്ചു അത് തമാശയ്ക്ക് പറയുകയാണെന്ന് പക്ഷേ ആ പിന്നെ പിന്നെ ഞാനത് ഫേമപ്പായി ഞാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യം ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണമല്ലോ ഡോക്ടേഴ്സായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അവർ പറയുന്ന കാര്യമുള്ള എല്ലാത്തരം ടെസ്റ്റുകളും നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് പറയുന്ന എല്ലാത്തരം ടെസ്റ്റുകളിലും ഞാൻ വിധേയനായി ഞാനത് അറുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് സ്വൽപ്പം ഹെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ പറഞ്ഞത്
വൈഫ് വേറൊരാൾക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അത് മൂന്നാല് പേർക്ക് കൈമറിഞ്ഞു പേഴ്സണലി സാറിന് ഈ ഒരു ആക്ട് ഈ ഒരു ആക്ഷനിൽ നിന്ന് എന്താണ് വോട്ട് ഇറ്റ് യു ഗെയിൻ ഫ്രം ഇറ്റ് അല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്നെയല്ല നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു ഐഡിയ പ്രചരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പ്രസംഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതൊരു ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ അതിനൊരു ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു അത്ര പോപ്പുലർ ആയിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കടാവർ ഡൊണേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഡൊണേഷൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ സാധ്യതകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി പ്രോവർ എനി എനി തോട്ട് ഓൺ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് പിൽ ഈ ഈ ഒരു പില്ല് കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകും വാട്ട് ഇസ് ദർ ഹാപ്പിനെസ് പിൽ ഫു യു പെട്ടെന്ന് മൂഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സർ യു ആർ നോട്ട് ഫീലിംഗ് അപ് ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ റിയലി ബ്രൈറ്റ് ഇൻ യുവർ മൂഡ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടോ കുറച്ചൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുമ്പം അത് തന്നെ എന്നെ ഒന്ന് ഇൻഡോക്സിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു അപ് ടു സെർട്ടൺ എക്സ്റ്റൻറ്റ് പിന്നെ അതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് എടുക്കും എന്നാൽ ശരി എന്നാൽ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ അതെ ഒന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റൊന്ന് കാണണമല്ലോ എന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ മൂഡ് ഓഫ് ആവാറില്ല ഞാൻ ഏത് കാര്യം ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് എ ചലഞ്ച് വിഷു ഓൾ ദി എനർജി ഓൾ ദി ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ സക്സസ് ഇൻ ഓൾ യുവർ എൻഡവേഴ്സ് ഇൻ വാട്ട് എവർ യു ടേക്ക് അപ് ഓൾ അലോങ് സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് ലവ്ലി ടോക്കിംഗ് ലവ്ലി ടോക്കിംഗ് ടു യു താങ്ക് യു